హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ప్రోగ్రామర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనం పైథాన్ సిరీస్ లో సెట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనేది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ సెట్స్ ఇన్ పైథాన్ సో వాట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెట్ సెట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే సెట్ కెన్ బి డిఫైండ్ యాజ్ ఎ కలెక్షన్ విచ్ ఈస్ అనార్డర్డ్ అండ్ అన్ ఇండెక్స్డ్ సెట్స్ ఆర్ రిటర్న్ విత్ కల్లీ బ్రెసెస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఇస్ టు సి విల్ సి సి చూడండి ఇక్కడ can be defined as a collection which is unordered what exactly which is unordered okay and before that first we will end up this point uh, see sets are written with curly brackets we'll see how set will defend so i just taken one city set so list manu ela chusam entha mundu tapul chusam anamata so allane deeniki vachesi flower brace like curly braces anamata idi open flower blaze close flower blaze or uh, curly brackets antam manam dinni so chudandi city a set ane danni ila declare chestam andi so uh, curly braces use chesi meetha anta same and i uh, manam ikkada slide lo chusam ante which is unordered anna what exactly unordered ane chudamu so prastha nenu run chestan chudandi sorry mm, sorry just run so as usual manam uh, set print ayindi సో అన్ఆర్డర్డ్ కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇది హైదరాబాద్ వైజాగ్ బెంగళూరు చెన్నై ప్రింట్ అయింది సో నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో చూడండి బెంగళూరు చెన్నై వైజాగ్ హైదరాబాద్ సో ఇది ఏంటంటే పైథాన్ సెట్ అనేది అన్ఆర్డర్డ్ అనమాట సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సేమ్ ప్రింట్ అవ్వదు అనమాట చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ వైజాగ్ బెంగళూరు చెన్నై ఉంది కానీ ఇక్కడ ప్రింట్ ఎలా ఉంది బెంగళూరు చెన్నై వైజాగ్ హైదరాబాద్ సో మళ్ళీ రన్ చేస్తాను చూడండి ఈసారి వైజాగ్ ఫస్ట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ టైం రన్ చేస్తాను ఈసారి చెన్నై ఫస్ట్ వచ్చింది సో ఇదేందంటే ఒక ఆర్డర్ ఉండదు అనమాట సో ఇట్స్ అన్ఆర్డర్డ్ అండ్ ఇండెక్స్డ్ అనమాట సో మనం దీన్ని కాల్ చేయాలంటే ఇది ఇండెక్స్ బేస్డ్ కాదనమాట సో అది కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అర్థమవుతుంది అండ్ ఇండెక్స్డ్ని సో చూడండి ఇక్కడ ఎసెట్ కెన్ బి డిఫైండ్ యాజ్ ఎ కలెక్షన్ విచ్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్ మనం చూసాము అండ్ సెట్స్ ఆర్ రిటర్న్ విత్ కల్లీ బ్రాకెట్స్ అది కల్లీ బ్రాకెట్స్ అంటే ఈ కల్లి బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసి సెట్స్ డిఫైన్ చేస్తామండి అది మీనింగ్ అన్ ఇండెక్స్డ్ అనేది ఏంటనేది కూడా చూద్దాము వన్స్ సెట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ Uh, you cannot change its items but you can add items so manam dinni emi ide value ni update cheyalam anamata endukante idi index based kadu adi index based kadane word clear ga next point lo cover aitundandi so dinni update cheyalam anamata edi value ni you cannot change its items anamata manam em change cheyalamu but add cheyachu ide set ki inka konni add cheyachu update cheyachu anamata so adu enti anedi chuddamu add and update methods chuddam anamata present adi first ela add chestam anedi chudandi పైతాన్ సో గైస్ చూడండి యాడ్ యాడ్ మెథడ్ అనేది ఒకటి సో సింగిల్ ఐటమ్ యాడ్ చేయాలంటే ఈ సెట్కి వీ యూస్ యాడ్ అనమాట ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ యాడ్ చేయాలంటే అప్డేట్ యూస్ చేస్తామండి సో నేను ఏం జస్ట్ మీకు రన్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుందండి మీరు ఆల్రెడీ చూసారు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ లిస్ట్ అన్ని సిమిలర్గానే ఉంటాయి కాబట్టి సో నో ప్రాబ్లం చూడండి ఫస్ట్ మామూలుగా యాజిటీస్గా మన సెట్ ప్రింట్ అయింది తర్వాత నేను ఇక్కడ ముంబై లేదు సో ముంబై యాడ్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి ముంబై ఒకటి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ముంబై యాడ్ అయింది సో మళ్ళీ తర్వాత నేను ఏం చేశాను అప్డేట్ చేశాను సో అప్డేట్ చేస్తే సిటీ సెట్కి ఏమైంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం చూడండి మళ్ళీ ఈ ఈ త్రీ కూడా యాడ్ అయిపోయి ఈ సిటీ సెట్కి ఇట్లా ఇట్లా యూజ్ చేస్తామండి ఇట్లా యాడ్ చేస్తాం ఒకలా బట్ వీ కాన్ మాడిఫై అనమాట ఏదే ఒక వాల్యూని మళ్ళీ మాడిఫై చేయలేమన్నమాట సెట్లో సో నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ పాయింట్ సో ఇట్లా చూసాం ఈ పాయింట్ ఎలా యాడ్ చేస్తాం అనేది బై రెఫరింగ్ టు అన్ ఇండెక్స్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ఐటమ్ ఇన్ ఎ సెట్ సిన్ సెట్స్ ఆర్ అనార్డర్డ్ ఐటమ్స్ అనార్డర్డ్ అండ్ ఐటమ్స్ హ్యాస్ నో ఇండెక్స్ యా సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ కవర్ అవుతుందండి ఇది కూడా అన్ ఇండెక్స్ అనేది ఏంటి అనేది బై రెఫరింగ్ టు అన్ ఇండెక్స్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఎ సెట్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో నేను ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటాను ప్రజెంట్ ఇంకా ఈజీగా సో చూడండి నేను సిటీ లిస్ట్ అని తీసుకున్నా సో ఇది సెట్ ఇది లిస్ట్ సో లిస్ట్ మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో డిఫైన్ చేస్తాం తెలుసు కదా మీకు సో చూడండి నేను ఫస్ట్ ఐటమ్ నేను యాక్సెస్ చేస్తానా ఇక్కడ చూడండి లిస్ట్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ ఐటమ్ నేను యాక్సెస్ చేస్తాను చూడండి రన్ ఫస్ట్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఏమో ఇది ప్రింట్ అయింది మామూలుగా సెట్ తర్వాత నేను ఏం ప్రింట్ చేస్తాను ఇక్కడ లిస్ట్ డిఫైన్ చేసి సిటీ లిస్ట్ ఆఫ్ జీరో సో ఫస్ట్ ఐటమ్ జీరో అని మనం తెలుసు కదా ఇండెక్స్ బేస్ జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది నేను ఫస్ట్ ఐటమ్ ప్రింట్ చేస్తే వచ్చింది సో అట్లే నేను సెట్కి చూస్తాను ఇప్పుడు సో జీరో వస్తుందా లేదా అనేది సో ఇంకా మనం సిటీ లిస్ట్ చూసాం కదా సో ఇది డిలీట్ చేస్తాను ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను సో చూడండి ఎర్రర్ వస్తుంది 
so set object is not uh, subscriptable uh, so print set of zero e statement lo error ochindi so endukante object is not uh, subscriptable ante idi its not meaningful anamata set manam endukante manam already chusam definition lone undi um, set is unindexed set ki idi set define edapudu id index based uh, uh, define avadu anamata so create chesadapudu deeniki index based tho create avadu anduke manam uh, యాక్సెస్ చేస్తే ఈ ఎర్ర వస్తుంది అనమాట సో సెట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ సబ్స్క్రిప్టబుల్ అని సో గైస్ కాట్ ఇట్ కదా సో ఈ పాయింట్ కూడా అర్థమైంది కదా సో అన్ అన్ ఇండెక్స్డ్ ఎందుకంటే ఏ సెట్కి ఇండెక్స్ బేస్డ్ ఉండదు అనమాట సో ర్యాండమ్గా ప్రింట్ చేయొచ్చు ప్రింట్ అవుతాయి అనమాట బై రెఫరింగ్ టు అన్ ఇండెక్స్ యూ కెన్ నాట్ యాక్సెస్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఏ సెట్ మనం చూసాం కదా ఇండెక్స్ బేస్ చేసి ఇట్లా ఇట్లా యాక్సెస్ చేయలేమని మనం అదే చెప్తున్నాం మేడం సిన్స్ సెట్స్ ఎందుకంటే సెట్స్ ఆర్ అనార్డర్డ్ అండ్ ద ఐటమ్స్ హ్యాస్ నో ఇండెక్స్ అదే చెప్తున్నానండి సేమ్ అవి అనార్డర్డ్ ప్లస్ ఇండెక్స్ ఉండదు కాబట్టి మనం ఆర్డర్ రిటర్న్ చేయలేమని చెప్తున్నామండి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ యాక్సెస్ చేయాలంటే సెట్ ఐటమ్స్ బై యూజింగ్ లూప్స్ అండి బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద సెట్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఆస్క్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఏ స్పెసిఫైక్ వాల్యూ సో టూ వేస్ అనమాట మనం ఇక్కడ రఫ్ గా చూద్దాము సో ప్రింట్ ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంది మన దగ్గర టైం వేస్ట్ అయిపోకుండా వేస్ట్ చేస్తాను సో ఒకవేళ మీరు సెట్ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే సో ఇలా యాక్సెస్ చేయించండి సో ఫర్ ఇచ్ ఫర్ సిటీ యూనో మీకు ఎలాగే ఫర్ లూప్ ఆల్రెడీ ఎవరైనా కొత్త అయితే ప్రీవియస్ సెషన్లో చేశాను అనుకుంటా ఫర్ లూప్ గురించి క్లియర్గా వీడియో చేశాను అండి సో మీరు అది వెళ్ళి చూడండి మీకు ఫర్ లూప్ అర్థమవుతుంది సో ఫర్ సిటీ సిటీ లిస్ట్ని ప్రింట్ చేస్తాను నేను చూడండి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ సారీ దిస్ ఈస్ నాట్ ఓకే ఇది కామెంట్లు పెడతాను సో ప్రింట్ చేస్తానండి రన్ చేస్తాను సో చూడండి హైదరాబాద్ వైజాగ్ చెన్నై బెంగళూర్ ఎందుకంటే ఇది అనార్డర్ కాబట్టి ఎలా అంటే అలా ప్రింట్ అవుతుందండి బట్ ఒక్కొక్క ఐటమ్ సో టోటల్గా మనం అయితే ఐటమ్స్ అన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు యూజింగ్ ఫర్ లూప్ సో మనకి ఏదైనా ఒక ఐటమ్ ఉందా లేదా ఈ సెట్లో ఇప్పుడు నేను ఈ సెట్లో ఏదైనా ఒక ఐటమ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలంటే యూజింగ్ ఇన్ స్టేట్మెంట్ అండి సో ఇన్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి మనం చేయొచ్చు ద ఇన్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ సో నేను ఒక సిటీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను బెంగళూర్ ఇన్ సిటీ ఇది బెంగళూర్ ఉంది కాబట్టి ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది చూద్దాం సో చూడండి ఇక్కడ ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది సో బెంగళూరు ఎందుకంటే ఉంది కాబట్టి ఇది ఈ సిటీ సెట్లో బెంగళూరు ఉంది కదా ఇక్కడ సో మనం ఆల్రెడీ సిటీ సెట్ కూడా ప్రింట్ చేస్తాం కదా ఇక్కడే సో బెంగళూరు ఉంది కాబట్టి ట్రూ అయింది ఒకవేళ నేను చూడండి ఇట్లా బెంగళూరు సంథింగ్ సో ఈ ఈ టెక్స్ట్ లేదు కదా బెంగళూరు వన్ టూ టూ అనేది లేదు కదా ఇప్పుడు చూడండి ఫాల్స్ అని ప్రింట్ అవుతుంది కావాలంటే సో ఒకవేళ ఏదైనా మనకు ఆ సిటీ ఆ లిస్ట్లో ఉందా లేదా అనేది చూడాలంటే మనం ప్రింట్ అదే యూజ్ చేసి ఇన్ స్టేట్ ఇన్ ఇందాక మనం చూసాం కదా సో ఇన్ ఇన్ సిటీ సెట్ అని యూజ్ చేస్తే అది రిటర్న్ ట్రూ నా ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుందండి అదండి అలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏదన్నా సెట్స్ నుంచి ఇంకా ఏమున్నాయి సారీ స్లైడ్ లెక్క వెళ్దాం సో ఇదే చూసాం బై యూజింగ్ ఇన్ కీవర్డ్ మనం ప్రింట్లో చూసాం ఇన్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఆర్ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామనేది చూసాము సో దీంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి అవి చూద్దాము సెట్స్లో సో యాడర్ అప్డేట్ సో యాడర్ అప్డేట్ అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్లో మనం కవర్ చేస్తాం హౌ టు యాడ్ అనేది సో నెక్స్ట్ లెంత్ టు గెట్ ద లెంత్ అండ్ క్లియర్ అవి చూద్దామండి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ టపుల్ లిస్ట్ కూడా ఎలా చేసామనే అట్లనే ఉంటుంది దీన్ని కూడా పెద్ద తేడా ఏముండదు సో నేను ఆల్రెడీ ఫాస్ట్గా కోడ్ టైప్ చేస్తాను సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ప్రింట్ సో ప్రింట్ లెంత్ ఆఫ్ సిటీ అంటే చూడండి సో ఇక్కడ నేను కామెంట్ చేస్తాను ఇది ఎవరి టైం ఎందుకు ప్రింట్ చేయడం సో ఓకే సో సిటీ సెట్ డిక్లేర్ చేశాను ప్రింట్ లెంత్ ఆఫ్ సిటీ సెట్ అండ్ సిటీ సెట్ డాట్ క్లియర్ సో ఇక్కడేమో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో లెంత్ ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాను నేను ఒకేసారి రెండు మెథడ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్ కూడా రాసాను ఇక్కడ మళ్ళీ క్లియర్ అవుతుంది చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమైతే చూద్దాం చూడండి గైస్ ఫస్ట్ లెంత్ ప్రింట్ అయింది లెంత్ ఆఫ్ సిటీ సెట్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ లెంత్ ప్రింట్ అయింది తర్వాత నేను క్లియర్ మెథడ్ యూజ్ చేసి సిటీ సెట్ని ఎంటీ చేశాను అందుకే సెట్ ఎంటీ అని వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ ప్రింట్ సిటీ సెట్ అంటే సో దీంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయాయి అందుకే సెట్ ఎంటీ సెట్ రిటర్న్ అయిందండి సో అలా క్లియర్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇంకా రిమూవ్ డిస్కార్డ్ గురించి కూడా చూద్దామండి సో
సిటీ సెట్ బ్యాంగ్లూర్ వన్ డాట్ రిమూవ్ సో గైస్ రిమూవ్ కదా ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక నిమిషం కామెంట్ చేస్తాను కొంచెం ఈ ఫస్ట్ వన్ రిమూవ్ యూజ్ చేసి ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ తీసేయాలంటే తీసేయచ్చు అనమాట బట్ నేను ఇక్కడ చూడండి రిమూవ్ వన్ యూజ్ చేశాను బ్యాంగ్లూర్ వన్ లేదు కానీ బ్యాంగ్లూర్ వన్ ట్రై చేశాను చూడండి ఎర్రర్ వచ్చింది ఎందుకంటే బ్యాంగ్లూర్ వన్ అనేది ఈ లిస్ట్లో లేదు సో ఎర్రర్ చూపించింది అనమాట సో బ్యాంగ్లూర్ వన్ అనేది మన ఐటమ్స్లో లేదు కాబట్టి ఎర్రర్ త్రో అవుతుంది అదే సేమ్ థింగ్ నేను సిటీ డిస్కార్డ్ అయినా కూడా రెండిటి రెండిటికి సేమ్ అనమాట ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయడానికే ఇప్పుడు చూడండి నేను డిస్కార్డ్ యూజ్ చేస్తాను సేమ్ బ్యాంగ్లూర్ వన్ ఇక్కడ లేదు కానీ ట్రై చేస్తే ఏమైతే చూద్దాం చూడండి ఏమి ఎర్రర్ రాలేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎందుకంటే ఇది ఈవెన్ లేకపోయినా డిస్కార్డ్ యూజ్ చేస్తే ఎర్రర్ రిటర్న్ చేయదండి సో రిమూవ్ చేస్తే ఒకవేళ ఎలిమెంట్ లేకపోతే మనం రిమూవ్ చేసే ఎలిమెంట్ ఎర్రర్ త్రో అవుతుంది సో ఆల్వేస్ యూజ్ డిస్కార్డ్ అండి సో డిస్కార్డ్ యూజ్ చేయడం బెటర్ ఒకవేళ సో మామూలు కరెక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పర్ఫెక్ట్ గా వాల్యూ ఉంటే సో రిమూవ్ అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇది కామెంట్ చేస్తాను ఒకవేళ వాల్యూ ఉంటే నో ప్రాబ్లం సో రిమూవ్ అయిపోయింది బ్యాంగ్లూర్ సో వాల్యూ ఉంటే ఏమి ఎర్రర్ రాదు ఒకవేళ వాల్యూ లేనప్పుడు రిమూవ్ యూజ్ చేస్తే ఎర్రర్ త్రో అవుతుందండి సో ఆల్వేస్ యూస్ డిస్కార్డ్ దట్స్ బెటర్ ప్రాక్టీస్ ఓకేనా సో పాప్ పాప్ అనేది ఏందో చూద్దామండి సిటీ డాట్ పాప్ సిటీ డాట్ పాప్ అంటే ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయడండి సో ఈ సిటీస్ పాప్ యూజ్ చేస్తే మనకి పాప్ మెథడ్ అనేది ఏ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అవుతుందో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేమండి సో చూడండి నేను రన్ చేస్తాను సో చెన్నై హైదరాబాద్ వైజాగ్ ఉంది సో బ్యాంగ్లూర్ రిమూవ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టైం రన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ టైం ఏం రిమూవ్ అవుతుందో తెలియదు సో నెక్స్ట్ టైం ఏంది హైదరాబాద్ రిమూవ్ అయిపోయింది ఈసారి సో అట్లా అనమాట పాప్ అనేది ఏ ఎలిమెంట్ పాప్ యూజ్ చేస్తే ఏ ఎలిమెంట్ రిటర్న్ రిమూవ్ అవుతుందో మనం చెప్పలేమండి సో అది పాప్ అనేది మెథడ్ ఉంది సో నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను సో పాప్ యూజ్ చేసాం సో యూనియన్ అండ్ లాస్ట్ ఇవి రెండు అండి సో యూనియన్ అండ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది సో విల్ సి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ చూడండి సిటీ యూనియన్ అండి సో నేను సిటీ సెట్ వన్ సిటీ సెట్ టూ సిటీ సెట్ త్రీ తీసుకున్నా సెట్ వన్లో వచ్చేసి హైదరాబాద్ వైజాగ్ బెంగళూర్ చెన్నై ఉంది సిట్ సిటీ సెట్లో కొత్తగా రెండు యాడ్ చేశాను పూణే పూణే ఢిల్లీ యాడ్ చేశాను బట్ వైజాగ్ చెన్నై కామన్గా ఉన్నాయి చూడండి రెండు దానిలో సో నేను ఏం చేస్తాను సిటీ సెట్ వన్ డాట్ సిటీ యూనియన్ యూనియన్ సిటీ సెట్ టూ అనమాట సో అదంతా మళ్ళీ ఒక సెట్లో పెట్టుకుంటున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఏం రేట్ అవుతుందో చూద్దాం యూనియన్ యూజ్ చేస్తే సో ఈ రెండు సెట్లను నేను కలిపానండి సిటీ సెట్ వన్ డాట్ యూనియన్ సిటీ సెట్ టూ సో ఏ ఇవన్నీ రిటర్న్ చేశాయి బట్ కామన్గా వైజాగ్ చెన్నై బోత్ సెట్లలో ఉంది కానీ ఒక్కసారి ప్రింట్ అవుతున్నాయి చూడండి ఒక్కసారి ప్రింట్ అయింది వైజాగ్ చెన్నై బట్ రెండు దానిలో ఉన్న అది యూనియన్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడే రాసింది మన డిస్క్రిప్షన్లో ఇఫ్ అన్ ఐటమ్ ఈస్ ప్రజెంట్ మోర్ దాన్ వన్ సెట్ ద రిజల్ట్ విల్ కంటైన్ ఓన్లీ వన్ అపీరియన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఐటమ్ సో మనకి ఏదైనా ఒక రెండు సెట్లలో ఒక ఒక్కొక్క ఐటమ్ మోర్ దాన్ ఒక్కసారి ఉన్నా కానీ బట్ ఫైనల్గా రిటర్న్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ఒక్కసారి రిటర్న్ చేస్తుందండి అది దాని లైన్ మీనింగ్ సో ద రిజల్ట్ విల్ కంటైన్ ఓన్లీ వన్ అపీరియన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఐటమ్ సో ఆ ఐటమ్ డబల్ ఉండేది కూడా ఒక్కసారి ఫైనల్ అవుట్పుట్లో వచ్చింది సో అదే మనం చూసాం ఇక్కడ సో సేమ్ థింగ్ ఇంటర్సెక్షన్ అండి సో యూనియన్ అయితే ఇలా అవుతుంది ఒకసారి వస్తుంది అదే ఇంటర్సెక్షన్ అయితే ఏంటంటే బోత్ దీంట్లో సేమ్ దీంట్లో సేమ్ ఉండేటివి రిటర్న్ చేస్తాయి మిగతాటివి రిటర్న్ చేయవు అది ఇంటర్సెక్షన్ అండి కావాలంటే చూడండి జస్ట్ నేను ఒక యూనియన్ ప్లేస్లో ఇంటర్సెక్షన్ చేంజ్ చేస్తాను రన్ చేస్తాను చూడండి చెన్నై వైజాగ్ అనేది చెన్నై వైజాగ్ సిటీ సెట్ టూలో ఉన్నాయి అట్లే సిటీ సెట్ వన్లో ఉన్నాయి సో ఇంటర్సెక్షన్ అయితే ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే బోత్ సెట్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తాయి సో అప్పుడు ఇంటర్సెక్షన్ రిటర్న్ చేస్తామండి సో ఇట్ రిటర్న్ సెట్ దట్ కంటైన్స్ ద ఐటమ్ దట్ ఎగ్జిట్స్ ఇన్ బోత్ సెట్ ఏ సెట్ బి సో చూడండి సెట్ వన్ సెట్ టూ లో రెండు దానిలో ఉండేటివి రిటర్న్ చేస్తుంది అండి సో గైస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ సెట్స్ అండి సో గైస్ ఎవరైనా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇమ్మీడియట్ గా అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి చాలా ఈజీ అండి పైతాన చాలా యూస్ఫుల్ అండ్ సి యూ ఆర్ నెక్స్ట్ వీడియో గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బై బాయ్